வெல்கம் டு அதிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம சூப்பரான சத்தான மட்டன் எலும்பு சூப் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி அதிஸ் கிச்சன் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போடுற வீடியோ உங்களை தேடி வரும் இப்ப வாங்க கிச்சனுக்குள்ள போகலாம் ஒரு குக்கர்ல ரெண்டே ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க இதோட ரெண்டு கிராம்பு ஒரு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு பிரியாணி இலை இது போட்டுக்கோங்க இதோட ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாவை ரெண்டாக உடச்சி கீரி போட்டிருக்கேங்க ஃபுல்லாக கீராமல் பாதி அளவு கீரி போட்டிருக்கேன் அப்புறமா ஒரு எட்டு பல்லு பூண்டு இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து குட்டி குட்டியாக நறுக்கி அதையும் இதோட போட்டிருக்கேன் இதோட ஒரு துண்டு இஞ்சியை கொஞ்சம் நசுக்கி இதில் போட்டிருக்கேன் இந்த இஞ்சியை வந்து நீங்கள் தட்டி போடும்போது நல்ல ஃப்ளேவர் நல்லா இருக்கும் இதோட ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் தோல் உரிச்சு நல்ல பொடியாக நறுக்கி போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது செவக்க வறுக்கணும் அப்படின்லாம் கிடையாது இது கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்து விட்டுட்டு ஒரு குட்டி தக்காளி அதை நறுக்கியிருக்கேன் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை இதில் போட்டுக்கிறேன் போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இந்த சூப் குடிச்சிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது இதோட ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இதை குட்டியாக நறுக்கி அதில் போட்டிருக்கேங்க இந்த எலும்பு சூப் குடிச்சிங்கன்னா உடம்பு வலி காய்ச்சல் சளி அதெல்லாம் ஓடி போயிடும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த்தாக ஃபீல் பண்ணுவீங்க இதோட ஒரு நூறு கிராம் அளவுக்கு போட்டிருக்கேன் மட்டன் எலும்பு அதை போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறேன் இதோட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா இதை கொஞ்சம் குற குறனு மிக்சியில் பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க குக்கரில் போட்டுட்டு கலந்து விட்டுக்கோங்க இதோட ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கோங்க உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு நிறைய போட்டுறாதீங்க கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க அப்புறம் எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் கடைசியாக கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் முதல்லே நிறைய போட்டுட்டிங்கன்னா சூப் நல்லா இருக்காது இதோட நான் ஒரு நாலு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிருக்கேங்க நான் இப்போது செய்கிற அளவு வந்து மூணு பேர் தாராளமாக குடிக்கலாம் நல்ல கொதிக்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா குக்கரை மூடி வெயிட் போட்டுருங்க ஆறு விசில் விட்டு எடுத்துருங்க இது ரொம்ப 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 சத்துங்க குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்களுக்கு சளி தொல்லை இருக்கிறவங்களுக்கு உடம்பு வலி இருக்குது டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த சூப் வச்சு குடிங்க டயர்ட்னஸ் நல்லா போயிடும் நல்ல குக்காக இருக்கு பாருங்க இது குழந்தைங்க சாப்பிட்றது கடன் பிடிச்சாங்கன்னா இந்த சூப் சாதத்தில் போட்டு கூட நீங்கள் ரசம் மாதிரி ஊற்றி கொடுக்கலாம் அவ்வளோ நல்லது அந்த போனில் இருந்து அந்த எசன்ஸ் ஃபுல்லாக இறங்கியிருக்கும் ஸோ ரொம்ப நல்லது இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டதுன்னா அதில் பெப்பர் பொடி உப்பு எல்லாம் போட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் இன்னும் புதுவிதமான ரெசிபிஸ் பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் அதிஸ் கிச்சன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்